Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à ce nouveau webinaire Parlons RH. Je suis Manon Consul, Content Manager chez Parlons RH. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Guylain Fouché. Bonjour Guylain. Bonjour Manon. Bienvenue parmi nous. Merci. Merci d'être présent. Euh, pour parler, euh, on va parler d'IA aujourd'hui. On va parler de comment on peut utiliser euh, l'IA dans le recrutement pour euh, attirer et recruter euh, les meilleurs talents. Donc, ce webinaire durera 45 minutes, comme tous les webinaires par en RH. Et il sera composé de trois grandes parties. Donc, dans un premier temps, on donnera un peu de contexte. On verra euh, un peu les, les avantages à utiliser l'IA dans le recrutement. On parlera aussi des craintes que les, les équipes RH peuvent avoir euh, à, à utiliser cette intelligence artificielle. Dans la deuxième partie, on verra pourquoi euh, c'est important. Euh, Qu'est-ce que ça peut vous apporter concrètement Et puis, euh, dans la troisième partie, on verra comment on fait. Euh, ces trois parties seront suivies de moments d'échange avec vous pour répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à utiliser les outils d'interaction qui sont à votre disposition. Vous pouvez utiliser le chat. Je vois que vous avez déjà commencé à le faire tous. Bonjour, bonjour, bonjour. Et, euh, les... Et si vous avez des questions à poser à Guilin, je vous invite à utiliser plutôt la boîte à questions qui se trouve juste à côté de l'onglet chat, en bas de l'écran à droite. Voilà. C'est tout pour moi. Guilain, euh, est-ce que tu peux bah, te présenter et puis présenter Smart Recruiter ceci Absolument, merci Manon pour euh, l'invitation. Donc Guilain Fouché, moi je suis euh, Team Lead Solution Consultant chez Smart Recruiter. C'est un titre qui euh, finalement regroupe une casquette fonctionnelle au sein de l'équipe commerciale euh, chez Smart Recruiters, euh, avec effectivement la volonté d'aider nos clients eh bien, à attirer, sélectionner et embaucher les meilleurs talents dans les temps et dans les budgets, qui est le challenge finalement de toutes les entreprises qu'on rencontre avec Smart Recruiters. Et Smart Recruiters est une plateforme finalement d'acquisition de talents donc qui permet en fait de gérer tout le processus de candidature et de simplifier surtout la tâche de chaque acteur, que ce soit le candidat, le recruteur, le manager et finalement toutes les personnes impliquées dans le processus de recrutement. Merci pour cette présentation. Alors, Guylain, toi, c'est pas la première fois que tu participes à un des webinaires par MRH. Tu étais venu déjà en mai dernier, il me semble, pour un webinaire autour du recrutement, toujours, mais plus sur comment est-ce qu'on adopte une stratégie de recrutement orientée data. Oui. C'était en mai. Donc là, ça fait un peu plus de six mois. C'est ça. Six mois tout pile, je crois, d'ailleurs. Quoi de neuf depuis six mois eh ben écoute, euh, pas mal de choses. Euh, J'ose espérer que beaucoup euh, des personnes qui sont connectées l'ont vu parce qu'on a essayé d'en de, parler beaucoup, euh, notamment sur LinkedIn, euh, de l'arrivée de Winston euh, voilà, chez Smart Recruiters. On a fait euh, donc Winston a atterri chez Smart Recruiters en octobre. Euh, Winston, qu'est-ce que c'est C'est en fait un agent, un ami, un compagnon, un assistant euh, qui en fait va vraiment se baser sur la technologie Smart Recruiters, mais être vraiment là pour aider les équipes recrutement à aller plus vite, à utiliser l'IA, et donc on va en parler aujourd'hui évidemment, au sein de leur recrutement et pour encore une fois leur faire gagner du temps, permettre aussi de trouver des solutions, d'analyser leur reporting et tout peut évidemment être retrouvé sur notre site ou sur notre LinkedIn qui est affiché à l'écran. <rire> Merci beaucoup. Et euh, effectivement, c'était une belle transition avec euh, le sujet du jour, euh, puisqu'on va parler de comment attirer et recruter les meilleurs talents grâce à l'intelligence artificielle. Donc, euh, Guylain, pour commencer, est-ce qu'on pourrait bah, euh, voilà, donner un peu de, de contexte, peut-être expliquer euh, bah, un peu les avantages, ce qu'apporte l'IA dans le recrutement Oui, tout à fait. Alors, dans cette première partie... Euh... Je pense qu'on va enfoncer des portes ouvertes, mais au moins, c'est bien qu'on sache qu'on est tous alignés sur sur le sujet. Ce sera fait. Euh, voilà, L'IA, clairement, je pense qu'on peut le dire, euh, est là pour rester. Euh, il y a qu'à voir en fait, tous les sujets d'IA, tous les webinars d'IA qui euh, euh, existent. Euh, moi, je le compare effectivement à l'arrivée d'Internet dans les années 90, à l'arrivée euh, des smartphones dans les années 2000, à l'arrivée des réseaux sociaux euh, dans les années 2010. Euh, c'est une évolution technologique euh, et en fait, aujourd'hui, on peut vraiment y voir, euh, pour moi, un facteur de succès, 
un facteur euh, qui va aider les entreprises sur tous les sujets, et notamment le recrutement dont on parle aujourd'hui. Euh, si on prend, je, je vais me baser sur l'étude euh, que Smart Recruiter a fait sur l'IA, qui dit que 76% des responsables RH considèrent que s'ils ne se mettent pas, enfin euh, s'ils n'utilisent pas l'IA dans leur process euh, dans les 12 à euh, 24 mois, ils vont être dépassés euh, par la concurrence. Donc aujourd'hui, clairement, il y a une vraie prise de conscience du fait qu'il euh, qu faille que l'IA euh, entre en jeu. Euh, mais il ne faut pas oublier effectivement que l'IA euh, reste un outil. Moi, je le compare souvent, peut-être que certains m'ont déjà entendu faire cette comparaison à un couteau. Euh, un couteau, on les met dans les mains d'un chef cuisinier, euh, on a un plat d'exception, euh, on le met dans les mains d'un enfant de 4 ans, on peut avoir un drame. Euh, donc l'idée, c'est effectivement de l'utiliser de la bonne manière. Euh, et la bonne manière, c'est effectivement bah, de s'en servir aussi sur une vision globale. Je parle d'application de, de bout en bout. C'est euh, ne pas juste utiliser l'IA vite fait dans son coin, ouvrir ChatGPT et faire un petit prompt sans avoir préparé quoi que ce soit. Euh, et vraiment de pouvoir aller euh, de, de, depuis le début, alors dans le processus de recrutement, depuis le besoin euh, juste euh, jusqu'au bout. Et pour moi, il y a vraiment un vrai complément aussi à l'automatisation. Alors beaucoup, j'imagine, qui sont connectés ont déjà mis en place de l'automatisation dans le recrutement. Ça, pour moi, c'est aussi une première partie avant même d'arriver sur de l'IA générative. Quand je parle d'automatisation, évidemment, je ne parle pas tout de suite de rejet des candidats. Je parle de, de choses, encore une fois, c'est un outil, comment on s'en sert, comme par exemple, eh bien savoir pouvoir envoyer un... Un, un, une notification euh, au candidat pour lui dire que son CV a bien été vu et qu'il sera contacté euh, bientôt sans qu'il y ait une action manuelle à faire, d'envoyer une notification Teams, euh, par exemple, au manager en lui disant, bah, tiens, en fait, il euh, y a un candidat qui est à l'étape revue du manager, euh, il faut faire ton retour. Tout ça, c'est des choses qui vont pouvoir être complémentées par l'IA euh, aussi euh, pour, euh, voilà, on, on, on pense à ça, on pense à la génération euh, de grilles d'évaluation, toutes ces choses qui vont pouvoir aider et faire que le recrutement soit plus simple en fait pour chaque personne concernée. Et est-ce que d'ailleurs on a déjà aujourd'hui des premiers retours, des premières datas sur le niveau d'adoption de l'IA dans les process de recrutement au sein de ces entreprises Oui, on a. Alors je, je me base sur l'étude, enfin sur le baromètre qui a été fait par Youno. Euh, ils ont fait un MOOC d'ailleurs sur l'IA qui est très intéressant. Euh, et qui disait, alors je regarde les chiffres parce que je ne les connais pas par cœur, euh, que 44% des entreprises euh, en sont au stade de l'observation, donc euh, on est vraiment au tout début, 37% sont au stade de la découverte, et seulement 10% sont au stade de l'intégration, c'est-à-dire qu'ils l'ont vraiment euh, mis en place, sont en train de déployer l'IA, donc je dirais que euh, ça avance, euh, mais on est encore loin effectivement des entreprises qui utilisent l'IA euh, au jour le jour et, euh, et facilement. Il y a encore un grand chemin à parcourir. Il y a encore un chemin et en même temps, enfin, je pense que tous ceux qui sont dans les RH, voire dans le recrutement, savent que bah, le recrutement, c'est pas une destination, c'est un voyage euh, qui est en perpétuelle euh, évolution. Donc, euh, c'est donc super qu'il y ait encore des choses à faire. Et euh, Merci, Bilan. Et euh, effectivement, bah, l'IA aussi euh, suscite des craintes chez les professionnels, pas que chez les professionnels RH d'ailleurs, je pense que chez un peu tous les professionnels. Ouais. Euh, pour ce qui est du recrutement, précisément, quelles sont les craintes ou les idées reçues principales ouais. qu'on retrouve Alors, il y, en a, il y en a pas mal, j'en ai, ai, ai bloqué trois. Euh, le premier, c'est le fardeau réglementaire à respecter. C'est vrai que l'IA peut être inquiétant euh, et ça se comprend. Euh, euh, et, mais je dirais qu'il y a deux choses. La première, c'est sur l'IA, il y a le contrôle euh, sur l'utilisation. En fait, euh, aujourd'hui, on dit que voilà, c'est très compliqué, le fardeau réglementaire, donc est-ce qu'on peut mettre en place l'IA La question, c'est est-ce que le fardeau réglementaire, il n'est pas plus gros d'avoir ces équipes, on parle recrutement parce qu'aujourd'hui, c'est le sujet, ces équipes recrutement qui euh, vont sur ChatGPT euh, mettre du contenu, des choses euh, qui vont concerner l'entreprise sans aucun accord avec ChatGPT. Donc finalement, des données qui partent, on ne sait où. Alors, je parle de ChatGPT connu, mais on peut parler de Gemini, on peut parler du chat, on peut parler de Claude, on peut parler de tous les acteurs finalement. Euh, Aujourd'hui, le fardeau réglementaire, il peut être beaucoup plus lourd si on euh, ne euh, guide pas, je dirais, l'utilisation de l'IA euh, dans l'entreprise. Et après, il y a évidemment le choix du prestataire. Euh, Aujourd'hui, des prestataires IA, il y en a énormément, tout le monde parle d'IA. Euh, la question ensuite, c'est de se dire, est-ce que euh, on a un prestataire qui a, en fait, nous, je prends l'exemple de Smart Recruiter, évidemment, parce que c'est ce que je connais le mieux, euh, est-ce qu'ils ont construit leur plateforme avec la, le, la conformité euh, ce qu'on dit by design Est-ce qu'ils ont commencé par dire, voilà, quelles sont euh, les barrières, euh, quel est le chemin sur lequel on a le droit de jouer et là où on n'a pas le droit d'aller 
et derrière, construire finalement l'outil basé sur ça, en sachant que, évidemment, on pense, au, nous, par exemple, on a déjà passé des tests aux États-Unis, euh, de l'État de Californie, l'État de New York, alors évidemment, avec les changements politiques, ça peut évoluer, mais si on pense à nous, plutôt en France, en Europe, euh, il va y avoir l'IA Act euh, qui arrive, en, en voilà, il sera live en juin 2025, si je me trompe pas, donc c'est des choses qu'il faut déjà euh, avoir en tête, donc pas hésiter aussi à bien choisir euh, son, euh, son prestataire. Ensuite, le deuxième cas, je dirais, de, de peur, euh, si je peux dire, euh, ou d'inquiétude de, de, qui, qui concerne les gens, c'est le, le fait d'avoir un processus déshumanisé. Euh, je pense que c'est comme tout, euh, c'est comme euh, est-ce que, est -ce que les réseaux sociaux, parce qu'on parlait de la comparaison avec les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, ça peut être une mine d'or pour euh, se former, pour apprendre, ça peut aussi être malheureusement euh, des cas de harcèlement scolaire. Donc en fait, ça reste un outil. Et quand on parle de processus déshumanisé, bah, en fait, il suffit d'aller sur LinkedIn, sur Glassdoor, pour voir qu'on n'a pas attendu l'IA pour avoir des processus déshumanisés. Donc on pourrait même le transformer, et on va en parler notamment dans les champs d'application euh, euh, au, au chapitre 3 de ce webinaire, <rire> Euh, de dire, bah, en fait, est-ce que justement l'IA ne peut pas être un lien qui permet de ne pas déshumaniser euh, Aujourd'hui, par exemple, je prends une étude qui a été faite par Hippolyte AI euh, qui dit qu'il y a 72% des candidats qui estiment que l'IA euh, réduit les biais. Donc finalement, euh, il y a peut-être aussi quelque chose à aller chercher pour finalement réhumaniser le processus euh, et je dirais faire du recruteur, faire des équipes recrutement, euh, des recruteurs augmentés et ça me fait la transition vers le remplacement des experts RH. Euh, moi, c'est vrai qu'on me pose souvent la question, est-ce que je pense que l'IA va remplacer les RH Et forcément, je suis toujours un peu piquant, je dis oui, euh, dans les entreprises qui voient les RH comme un centre de coût uniquement. Euh, voilà, Quand c'est vu comme euh, une, une, une fonction qui n'est pas euh, super utile, euh, oui, forcément, comme les gens vont voir des économies, ils vont se poser cette question. En revanche, euh, je pense que, au contraire, les entreprises qui ont bien compris la fonction business euh, que sont les RH, qui en fait gèrent le capital humain qui finalement fait la réussite de l'entreprise, eux, au contraire, à mon avis, ils vont pouvoir limiter en fait les tâches administratives, on va y venir à, après, et ils vont pouvoir finalement montrer un retour sur investissement, et ça fait un peu le lien avec le sujet dont on avait parlé il y a six mois, euh, sur en fait, grâce à ça, je peux montrer, je peux démontrer l'impact de mon organisation, je peux mettre mon expertise au, euh, sur des tâches à forte valeur ajoutée et non plus sur de l'administratif, de la planification d'entretien. Euh, et du coup, finalement, je démontre un ROI et j'ai ma, enfin, ma phrase fétiche, ma place à la table des décideurs et je peux expliquer en mettant des chiffres, voire des euros euh, en face euh, et expliquer pourquoi ma fonction est stratégique et, et doit être euh, finalement super considérée. Ouais. Merci Guylain. Alors on va prendre, on va faire une première pause pour répondre à vos questions. Donc si vous en avez, n'hésitez pas à poser vos questions dans la boîte à questions qui se trouve juste à côté de l'onglet chat. Euh, le temps de vous laisser euh, écrire si vous avez des petites questions. Moi j'en ai une justement parce qu'on parlait des, des différentes craintes, etc. Est-ce qu'il n'y a pas justement un enjeu de formation des équipes RH pour euh, ben, qu'elles euh, réussissent à prendre en main l'IA, mais aussi ben, justement qu'elles aient un peu moins peur? Absolument, je suis, je suis aligné à 100%, euh, dans le sens où, euh, bah, effectivement, aujourd'hui, tout le monde n'est pas autodidacte. Euh, déjà, même les autodidactes, euh, ils ont besoin de, de se former. Euh, mais il y a aussi, alors on parlait de, tout à l'heure, du euh, notamment du fardeau réglementaire, de tout ce genre de choses. Euh, C'est des choses où, en fait, si on forme, euh, si on ne forme pas les utilisateurs, on va avoir des tests, des choses qui vont être faites. Alors, évidemment, on en parlera tout à l'heure, la clé, c'est d'itérer, de faire des tests. Euh, mais... Euh, effectivement, la formation, aujourd'hui, on l'a tous vu, on a tous, on va dire une majorité d'entre nous, au moins essayé euh, deux ou trois fois euh, des outils d'intelligence artificielle, et on se rend compte que euh, la capacité, par exemple, de savoir euh, prompter, euh, c'est euh, des choses qui sont très importantes, c'est-à-dire que on peut demander quelque chose à l'intelligence artificielle, mais on peut aussi lui dire, bah, réfléchis en tant que responsable RH dans une entreprise de tel type, etc. Et là, on a des résultats qui sont bien meilleurs. Encore une fois, il faut pas... Euh, d'un autre côté aussi, il ne faut pas faire confiance aveuglément à l'intelligence artificielle et pour ça, on a besoin d'être formé, de comprendre quelles sont euh, les erreurs que peut faire l'intelligence artificielle pour derrière avoir aussi ramené notre humanité, notre intelligence à faire le, 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 le pas supplémentaire, je dirais, pour euh, réussir toute cette transformation et cette formation. Merci pour ta réponse, Lula. Euh, alors, on a une première question de Juliette 
qui euh, te demande est-ce qu'il est possible d'associer IA et petit budget C'est un peu Je suis persuadé que oui. Euh, ah, ça y est, on est, est de bon. retour. Euh, donc, pour... <rire> Désolée, il y a eu une petite coupure euh, internet, mais on s'en est rendu compte à temps. Donc, Guylain n'a pas euh, répondu dans le vide. Je, je, je peux à la répondre question. à la question a sur le budget. Et petit budget. Je pense que, et bon, ça, désolé, on avait prévu d'en parler un peu plus tard, mais du coup, j'en parlerai maintenant. Euh, je pense que, de toute façon, l'IA, euh, quel que soit le sujet, et là, en l'occurrence, en recrutement, euh, ça vient de phase, mais comme tout en fait, euh, je pense qu'on ne peut pas dire demain tout mon processus de recrutement sera en IA. Déjà, de manière générale, ce n'était pas souhaitable, euh, mais je pense qu'il faut tester, itérer, de dire bah, tiens, on va mettre l'IA sur telle partie du processus de recrutement. Et donc, ça ne va pas forcément nous coûter très cher parce qu'on va juste utiliser l'IA pour avoir des annonces plus attractives, par exemple. Et ensuite, comme on aura prouvé un retour sur investissement, on sera capable de dire bah, en fait, on a gagné. Euh, de l'argent ou du temps grâce à ça et ensuite itérer. Donc c'est surtout cette logique d'itération de se dire mais en fait il ne faut pas tout de suite se dire on va mettre de l'IA partout c'est de se dire bah tiens quels sont les champs d'application, ce sera le chapitre 3, euh, où je vais pouvoir mettre de l'IA euh, et, euh, et l'intégrer. Merci Guylain. Merci euh, également à Juliette pour votre question. On a une autre question de Amaury qui demande est-ce qu'on peut intégrer l'IA directement sur les ATS alors, ça dépend de quel ATS vous avez. Amaury, évidemment, moi, je parle de Smart Recruiters parce que Smart Recruiters, c'est notre ATS et donc on a de là dans, dans Smart Recruiters. En revanche, il y a d'autres ATS, il y a d'autres modules d'IA et puis il y a aussi, alors nous, ce qu'on a, mais je sais que d'autres ATS l'ont aussi, ce qu'on appelle la Marketplace. Nous, c'est plein d'outils tiers qui sont interfacés, interconnectés à l'ATS. Donc, oui, c'est possible. Après, effectivement, il faudrait rentrer dans votre cas d'utilisation, quel est votre ATS, quel est votre projet, quels sont les outils qui peuvent être utiles pour vous. Mais ça, voilà, faut pas hésiter aussi à aller se renseigner, peut-être demander à l'IA aussi, quels sont les outils d'IA dans les RH pour vous aider en fait sur votre processus de recrutement compte tenu du fait que vous avez déjà tel ou tel ATS. Merci beaucoup. Euh, on prend une dernière question parce qu'elle est en rapport avec des, ce que tu as dit précédemment et puis après on passera à la suite et on prendra les questions dans les prochaines pauses puisque sinon le temps va passer vite. Euh, quelles sont les conséquences, bonnes ou mauvaises d'ailleurs, de l'IA Act sur euh, l'utilisation de l'IA dans le recrutement Est-ce qu'on a déjà des pistes euh, par rapport à ça oui, on a des pistes. Alors évidemment, là, on n'est pas... Déjà, je n'ai pas les compétences euh, légales pour euh, rentrer dans le détail de l'IA Act et expliquer euh, les tenants et les aboutissants. Euh, en revanche, je pense qu'il va y avoir euh, des, euh, des conséquences. Est-ce que ce sont bonnes ou mauvaises Ça, ça va être à l'appréciation de chacun parce que certains vont dire que toutes les limites, ça freine euh, l'entrepreneuriat, ça freine l'innovation, etc. Euh, en revanche, je pense que euh, on a aussi cette chance que l'IA puisse être aussi guidée parce que il faut éviter effectivement toutes les dérives que pourrait amener l'IA et donc pour moi ça va être plutôt positif dans le sens où effectivement ça va venir mettre des, des, des ce que les anglais appellent des guidelines, des, des barrières des, 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 des sécurités je dirais à l'utilisation de l'IA et surtout aussi avec le fait d'éviter que les données puissent partir à droite et à gauche et puis qu'on puisse comprendre aussi que chacun puisse maîtriser quand il utilise un outil d'IA, parce que c'est ça aussi que fait l'IA, c'est classifier les outils d'IA selon plusieurs catégories, de savoir est-ce que je suis sur un outil qui est à haut risque ou pas. Et évidemment, dans le recrutement, on est rapidement sur des outils à haut risque, on ne va pas se mentir, mais ça permet aussi, et ça fait un peu le lien avec ta question sur la formation, savoir, en fait, j'utilise un outil qui a un risque. Et donc, en fait, moi, en tant qu'humain, derrière, je suis capable de me dire, OK, j'utilise un outil avec du risque, donc il faut à chaque fois que je contrôle aussi euh, par des mécanismes peut-être automatiques, mais que je contrôle ce qui est fait par, euh, par l'IA. Merci, Guylain, pour euh, tes réponses. Merci à tous pour euh, vos questions. Alors, je sais qu'on n'a pas répondu euh, à toutes les questions que vous avez posées dans la boîte à questions. On essaiera de les prendre euh, pendant les autres pauses. Euh, mais d'ailleurs, euh, je vous invite euh, à voter pour les questions 
euh, qui vous intéresse particulièrement. Vous pouvez voter grâce euh, à la petite flèche qui est à côté du nom de la personne et de la question, dans la boîte à question. Je ne sais pas si c'était très clair comme explication, mais vous allez trouver. Euh, et je vous propose tout de suite de passer à la deuxième partie, deuxième partie durant laquelle on va euh, euh, bah, passer en revue un peu les différents bénéfices de l'intelligence euh, artificielle dans le recrutement. Euh, bah, si tu peux nous indiquer. Oui, alors moi j'en vois, vois beaucoup. Euh, évidemment, j'ai fait des choix. Euh, la première que je vois, c'est la différenciation dans un marché tendu. Euh, moi, j'ai rejoint Smart Recruiters euh, et le milieu RH finalement il y a six ans. Euh, il y a six ans, on parlait de certains métiers qui étaient pénuriques, euh, certains secteurs. Euh, Aujourd'hui, on a plutôt tendance à chercher les secteurs qui ne le sont pas, qui ne sont pas pénuriques, sur lesquels on a la difficulté de recrutement. Euh, et donc, le but aujourd'hui, c'est de se différencier. Le marché, il est très tendu. Euh, et moi, je suis persuadé que l'IA va pouvoir aussi aider à se différencier. Encore une fois, toujours en ayant été bien formé, pas en disant à l'IA de faire tout, parce que c'est pas ça qui nous différenciera. Euh, mais elle va pouvoir permettre une approche euh, proactive. Euh, on en parlera aussi dans les cas de euh, les cas d'utilisation, les champs d'application, mais j'en parle déjà. Par approche proactive, qu'est-ce que je veux dire bah, C'est par exemple, euh, quand on fait du sourcing, euh, je pense qu'on a tous déjà été contactés euh, par euh, des recruteurs, des chasseurs de tête, avec des euh, mails qui n'étaient pas du tout personnalisés, qui étaient euh, peut-être même parfois avec un mauvais prénom, c'est des choses qui arrivent, euh, mais qu'on va pouvoir aussi euh, travailler en fait euh, dans, euh, dans, dans cette approche proactive. Et puis aussi, euh, ne pas oublier qu'un recrutement, euh, c'est un candidat euh, content. Et c'est donc 90 à 99% de candidats euh, déçus. Euh, et en fait, cette approche proactive, ça va permettre de s'assurer que ben, ils aient quand même euh, qu'on automatise, ou en tout cas qu'on crée des réponses qui sont adaptées euh, au, euh, à, à la, au motif euh, de, de rejet, par exemple, ou encore, par exemple, ben, simplement de pouvoir garder le lien avec des candidats qu'on aurait euh, qu'on aurait rejeté, parce que on voudra peut-être les embaucher demain, euh, on voudra peut-être faire euh, différemment euh, et donc pouvoir, là où on n'a peut-être pas les ressources de créer du contenu, à demander en fait des idées de création de contenu pour les inviter à un forum, pour les inviter à revenir euh, postuler. Et le but, c'est d'améliorer en fait l'expérience recrutement, l'expérience de chacun, mais aussi la relation entre l'un et l'autre parce que je pense que tout le monde a vu sur les réseaux sociaux des candidats se plaindre des recruteurs, hein, les recruteurs de ghost. Euh, là, récemment, je voyais, euh, j'ai postulé et euh, 20 secondes plus tard, j'ai reçu un mail de refus. C'est impossible qu'ils aient vu mon CV, etc. Euh, je vois aussi des recruteurs se plaindre du comportement des candidats parce que, donc en fait, il y, y a vraiment toute une relation à reconstruire. Euh, je ne dis pas que c'est global et je suis sûr que les gens qui nous écoutent euh, ne sont pas concernés, mais d'autres personnes peuvent être concernées. <rire> Euh, mais il y, y a toute une relation que, pour moi, l'IA va pouvoir euh, rattraper. Et puis, il y a aussi une augmentation de productivité. Et quand je parle d'augmentation de productivité, euh, je me base aussi sur l'étude euh, Tissot de 2024 des RH au quotidien. Alors, on est sur la fonction RH globale, on n'est pas que sur le recrutement, mais il déclare, euh, donc 60, je regarde mes chiffres pour être sûr, 72% voilà, des euh, RH déclarent consacrer entre 3 et 6 heures par jour à des tâches administratives. Donc, en fait, il euh, faut pas oublier que des tâches administratives, c'est des choses qui peuvent euh, euh, lancer de la lassitude, euh, qui peuvent fatiguer aussi des équipes et qui font que bah, tout ce temps-là, c'est du temps qui est pas passé avec les candidats, euh, qui, euh, effectivement, quand on est en train de conduire l'entretien avec un candidat, on est en train de penser, est-ce que j'ai bien refusé tel ou tel candidat ou est-ce que ce candidat qui m'a ghosté, est-ce que je l'ai bien lancé Si tout ça, déjà, on peut euh, s'en passer, on est beaucoup plus disponible à prendre du temps euh, avec les candidats. Et puis, quand je parle de productivité aussi, je parle toujours de ROI, retour sur investissement, de euh, qu'est-ce qu'on réussit à faire. Et avec l'IA, on va pouvoir satisfaire les besoins reporting, mais aussi, euh, pour euh, certains cas d'utilisation, avoir de l'analyse prédictive. Et savoir, se dire que, bah, effectivement, là, la tendance, elle est au fait que le nombre de candidatures, il ne fait que baisser, par exemple, et qu'on a une projection à six mois, que dans six mois, on n'aura plus que, euh, euh, je ne sais pas moi, deux candidats par offre d'emploi. Et ça, ça permet déjà d'être proactif et de dire, voilà, si on ne fait rien, voilà ce qui va se passer. Et encore une fois, tout ce que je disais, pour avoir sa place à la table des décideurs, il faut arriver avec des chiffres et dire, voilà, si on ne fait rien, voilà ce qui se passe. Et donc, finalement, il y a une optimisation du budget, pas tant dans les réductions de coûts, mais dans une analyse de se dire, bah, en fait, notre budget, aujourd'hui, il est là, il devrait peut-être être là, ou en tout cas, il devrait peut-être être augmenté pour telle ou telle raison, mais au moins, j'ai vraiment des données précises. 
j'ai plein d'autres euh, idées, <rire> euh, je suis conscient du timing, euh, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de points à prendre, et pour revenir sur la question IA et petit budget, euh, c'est aussi ça, on peut se dire, bah, en fait, dans ce qu'on voit à l'écran, ou dans ce à quoi on pense, quel est celui qui est le plus important Je vais me concentrer là-dessus, au début, et après, je ferai des évolutions euh, par, euh, mmh. par la suite. Merci beaucoup, euh, Guylain. Alors, on va euh, prendre les questions dans quelques instants. Euh, moi, j'en ai juste une parce que tu as parlé de ghosting et euh, tu disais que l'IA pouvait justement être euh, utilisée pour envoyer des mails de refus euh, aux candidats qui ne sont pas retenus, par exemple. C'est un exemple que tu as donné. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas justement un risque de déshumaniser, c'est dur à dire comme vous, encore plus le process, le fait que ben, le candidat, il reçoit avec ce... Enfin, qu'il voit que ce, ça a été rédigé par euh, une IA. Alors, il y a clairement un risque. Euh, il, y a, il y a deux aspects que je voudrais dire ici. C'est que, moi, je pense, encore une fois, c'est mon avis, <rire> que les gens ont le droit d'être... Euh, euh, d'avoir un avis contraire dans le chat. Je pense qu'il vaut mieux un mail généré par IA, qui peut-être se voit que c'est généré par IA, que rien du tout. Euh, moi, je peux témoigner que je rencontre beaucoup de candidats, surtout quand je dis autour de moi, je travaille dans les RH, tout le monde me parle de ses problèmes de candidature. Et Forcément. Est, et est-ce que je peux les aider à trouver un emploi J'aimerais, mais ce n'est pas si facile. Euh, mais en fait, ce que disent les candidats le plus, c'est en fait, ce qui m'énerve, c'est que j'ai soumis mon CV et je ne sais pas si en fait mon CV il a été mis dans une pile et qu'un jour on va revenir vers moi ou qu'on euh, m'a complètement oublié, est-ce que je dois relancer, etc. Donc déjà, le fait de recevoir quelque chose, il y a quand même Ça déjà une satisfaction, est... je sais où j'en suis. Je peux être déçu, je peux être... mais je sais où j'en suis. Et ensuite, c'est toujours ce qu'on disait dans la formation à l'IA, et c'est là où il va y avoir une vraie différence entre les entreprises qui vont finalement quasiment tout faire par IA et ceux qui ne vont pas le faire, c'est euh, comment j'utilise l'IA Est-ce que l'IA écrit le mail et l'envoie automatiquement Ou est-ce que, déjà, c'est moi qui explique à l'IA ce que je veux Voilà ce que j'ai aimé, c'est ce candidat, voilà ce qui pourrait être amélioré, merci de me rédiger un mail. Donc déjà, ça part de ce que moi j'ai vu dans l'entretien. Et ensuite, est-ce que une fois que l'IA a rédigé, j'envoie comme ça Ou est-ce que je me dis, bah en fait, ça, ça me ressemble pas, cette phrase-là, elle me ressemble pas, alors que cette phrase, c'est vraiment ce que je voulais dire. Et donc derrière, j'adapte. Donc, tout va se travailler aussi sur, évidemment, le temps de chacun, mais c'est là où on voit que le recruteur va amener, je dirais, son humanité, mm -hmm. et donc que le recruteur devient un recruteur augmenté, parce que en fait, on, on aura vraiment eu le meilleur des deux mondes, le meilleur de l'IA pour aider à penser à des choses, à expliquer des choses, et l'humain pour, finalement, réécrire, mettre la forme qu'il le souhaite. Merci, Guylain, pour ta réponse. Euh, alors, on peut passer tout de suite à la deuxième pause de questions. Donc déjà, merci à toutes et tous ceux qui ont euh, voté pour les questions qu'ils préféraient. Donc, on peut commencer avec la première. On a 10 votes sur celle-ci. Euh, C'est une question de Laurent qui te demande « L'IA est-elle pertinente dans le sourcing des candidats ?» Plutôt en approche directe. Euh, oui, 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 évidemment qu'elle est pertinente. Euh, après, il faudrait effectivement savoir euh, est-ce qu'on est qu pense au, au message d'approche. Moi, je pense tout de suite au message d'approche euh, qui, en fait, en, euh, en expliquant l'IA, mais toujours, c'est toujours ça, c'est la, la question, c'est la formation, c'est est-ce que euh, l'IA, euh, on l'utilise euh, avec des, euh, des guidelines, on lui explique ce qu'on veut. On lui dit, plutôt que de dire, fais-moi un message d'approche, de lui dire, en fait, je suis recruteur pour tel type d'entreprise, donc lui expliquer qui on est avant de générer le message d'approche, et de dire aussi, d'expliquer quels sont les candidats que je cherche. Je cherche un candidat qui est fait ci et qui est fait ça, et surtout, peut-être de dire à l'IA, voilà l'intérêt dans ce poste pour le candidat. Et donc, derrière, l'IA peut générer un mail qui est plus agréable, ou, et si là, on veut aller encore plus loin, de dire à l'IA, en fait, ce candidat, c'est cette expérience qui m'intéresse. Et donc, l'IA va pouvoir dire, bah, en fait, on a vu qu'il y avait telle expérience dans laquelle euh, on peut supposer que vous avez appris à faire ceci, à faire cela. Donc, pour le message d'approche, moi, je trouve que c'est une bonne idée. Surtout que bah, je pense que quand on est sourceur, on source des milliers de candidats euh, par mois. Euh, et donc, nos messages d'approche, finalement, sont souvent un peu euh, répétitifs. Et donc, là où on peut faire euh, éventuellement une différence, c'est euh, finalement sur ce, euh, sur ce message d'approche. Après, il y a aussi des IA qui promettent d'aller chercher sur Internet les profils qui correspondent. Là, il y a des contraintes RGPD, etc., qui peuvent être... Voilà, chacun voit midi à sa porte. Mais techniquement, technologiquement, ça pourrait, euh, ça pourrait être utile. Après, est-ce que c'est dans les règles Ça, chaque outil a, 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 son, a sa vision sur la gestion du consentement et que le candidat accepte d'être récupéré sur un job board parce que vous l'avez cherché par IA. 
Merci, Dylan. Euh, et merci, Laurent, pour euh, votre question également. On avait une autre question avec 13 votes cette fois-ci de Adélaïde qui demande « Quels sont les outils phares pour le recrutement avec l'IA ?» Ça, oui, oui c est, c est, pff, encore une fois, c'est difficile de répondre à cette question parce que, évidemment, j'ai envie de dire Smart Recruiters, euh, on ne va pas se, se cacher. Euh, un, je ne les connais pas tous, euh, les outils. Et deux, en fait, ça dépend tellement des besoins de chacun. Ça dépend aussi, euh, en fait, qu -ce, le, ce que je disais tout à l'heure quand on parlait, on revient toujours à cette question d'IA et petit budget, euh, par où on commence Est-ce que, est que mon vrai problème, et ça, c'est aussi... On en revient toujours à ce webinaire d'il y a six mois sur euh, les données. Est-ce qu'on est capable d'analyser là où notre processus de recrutement a des faiblesses Est-ce que notre faiblesse est dans le sourcing Est-ce que notre faiblesse est euh, dans l'offre d'emploi Est-ce que notre faiblesse est que euh, nos annonces ne convertissent pas Donc, en fait, tout ça fait que, in fine, c'est compliqué de donner une réponse euh, sur les outils phares pour le recrutement avec l'IA. Euh, après, on ne va pas se mentir, il y a plein d'articles, et ça, je vous invite à demander soit à Google, soit à l'IA, euh, les outils 2024, voire peut-être il y a peut-être déjà hein, les outils 2025 pour le futur du recrutement euh, et qui vont vous donner effectivement un ensemble de choses. Et après, il ne faut pas hésiter aussi à demander des démonstrations. Il voilà, faut, faut surtout faut, faut, faut vraiment expliquer votre besoin. Et ça, je le dis à tous ceux qui voudraient appeler Smart Recruiters pour avoir une démonstration un jour. N'hésitez pas aussi à expliquer votre besoin parce que ça aide aussi les entreprises à savoir est-ce qu'on est adapté pour vous ou pas, et c'est on gagne du temps, tout le monde gagne du temps. Euh, et si on est adapté, bah, pouvoir aussi vous montrer pourquoi on est adapté et à quelle réponse on va, à quelle réponse on va apporter. Donc, pardon, je ne réponds pas tout à fait à la question, euh, mais voilà, c'est une question qui est, qui est compliquée parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que tous les outils euh, parlent d'IA et puis surtout que on a aussi peu de recul aussi sur les outils IA parce que l'IA est assez nouvelle, je dirais, dans le, dans, dans le recrutement. Euh, de manière générale et en plus dans le recrutement. Donc, c'est vrai que pour avoir le recul, il euh, y a aussi, euh, y a aussi des, tests, euh, des tests à faire. Merci. Merci Adélaïde pour votre question. Je propose de prendre une, une autre question et puis de passer ensuite à la troisième partie. Puis, on reviendra sur les questions ensuite. Alors, eh bien, on a une question à six votes. La licence recruteur de LinkedIn coûte un bras. L'IA permettra-t-elle de s'en passer <rire> Ça, je, ça, il n'y a pas vraiment de réponse. Je, pardon, je suis désolé, ça, 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 me fait, ça me fait beaucoup rire parce que c'est vrai. En fait, les outils, les outils coûtent cher. Euh, Aujourd'hui, est-ce que l'IA permettra de s'en passer Je ne saurais pas dire. Je ne saurais pas dire parce que ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que les profils, euh, je pense... À, alors, il y a une étude qui avait été lancée sur quels sont les réseaux aujourd'hui sur lesquels sont les candidats. Je crois qu'en France, euh, tout était trusté par Indeed, LinkedIn et Hello Work. Donc, euh, mine de rien, la, les sources, elles ne sont pas pléthore. Donc, finalement, euh, LinkedIn, puisque c'est la question en l'occurrence, euh, regorge de, de talents euh, qu'il euh, faut aller chercher chez eux. Là où l'IA, pour moi, ne va pas résoudre complètement euh, cette chose-là, c'est que elle va aller analyser des choses sur euh, des domaines euh, qui sont, normalement, quand on crée son profil LinkedIn, on donne, alors je ne suis pas un expert légal, comme je disais tout à l'heure, mais on donne son consentement à être utilisé dans LinkedIn, pas forcément à être scrapé par un outil tiers. Donc tout ça, il y a des contraintes euh, légales. Je pense qu'il est trop tôt pour dire que l'IA permettra de se passer euh, de, de LinkedIn, sachant que LinkedIn va aussi mettre de l'IA dans LinkedIn, on va aussi être encore plus performant. Donc c'est compliqué de, de, de répondre comme ça à cette question aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vous propose de passer à la troisième partie du webinaire, donc sur les champs d'application. Comment est-ce qu'on fait euh, concrètement Comment est-ce qu'on se sert de l'IA dans le recrutement Oui, alors je suis hyper content du format de, de ce webinaire parce qu'on parle de champs d'application, parce que je, je pense que tous, ici, on a déjà vu beaucoup de webinaires sur l'IA et ne nous a pas forcément donné des idées de où utiliser l'IA. Alors j'espère en avoir glissé quelques-unes jusqu'à maintenant. Euh, mais euh, je pense qu'il y, y, y a deux aspects. Le premier, c'est évidemment l'attraction. Euh, des candidats. Euh, là, j'en ai mis quelques-uns, mais j'imagine que vous avez tous aussi euh, plein d'idées. Euh, le, le premier point, pour moi, c'est la proposition de poste euh, plus, euh, plus pertinente. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'annonces euh, sur le marché qui, euh, alors je grossis le trait, mais globalement, c'est euh, on, est, euh, on est une grande famille, euh, on, est, euh, on est jeune et dynamique, et euh, on a euh, la mutuelle et les tickets resto. Euh, ce qui, sans doute, sont des choses qui sont vraies, mais qui sont peut-être pas euh, représentatifs de votre culture d'entreprise, de votre marque employeur. Et là-dessus, pour moi, l'IA peut aider. Euh, 
euh, à avoir des idées de comment présenter euh, les euh, intérêts de la société, que vous, vous puissiez aussi, encore une fois, ça dépend de comment euh, on va entraîner l'IA, et pouvoir expliquer à l'IA, euh, voilà, ma société, c'est ça. Et donc, en fait, j'aimerais aussi reformuler mon annonce pour qu'elle reflète aussi qui je suis, euh, sans survendre, mais aussi en présentant les aspects euh, avantageux et qui sont différenciants par rapport à d'autres à d'autres entreprises. Et notamment, ensuite, je parle de découverte de l'entreprise. Euh, pourquoi découverte de l'entreprise C'est parce que euh, bah, Parlons RH et Smart Recruiters ont fait un, un livre blanc sur, euh, sur l'expérience candidat. Et je me souviens qu'une des métriques, c'était que 9 candidats sur 10 se renseignent sur une entreprise avant de postuler. Donc, on n'est clairement plus dans l'époque où le candidat voyait un poste, il postulait parce que le poste répondait à ses attentes. Mmh. Aujourd'hui, on est sur des candidats qui cherchent une entreprise qui leur ressemble, qui est alignée à leurs valeurs politiques, écologiques, que sais-je, mais qui est alignée à ce, ce que eux cherchent. Euh, et aujourd'hui, bah, en fait, plutôt que de, de, de poser des questions et d'avoir un recruteur qui doit répondre à chaque fois sur la politique de télétravail, sur euh, la grille salariale, sur euh, le sens ou l'impact qu'a l'entreprise, sur sa politique RSE, etc. Ça, c'est des choses où l'IA peut totalement répondre parce qu'elle connaît votre entreprise, ce que vous l'avez formé. Euh, et donc, le candidat peut aussi poser des questions pour euh, découvrir votre entreprise. Euh, ensuite, on a évidemment... Euh, la communication euh, que j'appelle augmentée, donc ça on en a déjà un peu parlé hein, sur les refus, sur le, les mails pour garder le, garder le contact, garder le lien pour moi ça c'est vraiment capital surtout pour les entreprises qui font du B2C en plus parce qu'en fait euh, le candidat euh, est finalement un, un potentiel client et donc si euh, il dit que l'entreprise est nulle euh, et qu'il le dit euh, à ses parents, qu'il le dise à leurs amis, qu'il lui le dit à ses amis, qu'il le dit à ses petits-enfants, etc. Bref, ça peut faire beaucoup de gens qui n'ont plus envie euh, d'aller dans votre entreprise. Donc en fait, garder le lien, simplement les réinviter à repostuler, leur dire que vous avez ouvert de nouveaux postes, etc. Euh, tout ça, c'est des choses, vous pouvez avoir l'idée, ensuite l'IA peut structurer un email, une communication que vous allez, euh, que vous allez envoyer. Et ensuite, là, je parle de, évidemment du, du, de la finalité, c'est de rendre le processus plus humain. Pourquoi je parle de processus plus humain Parce que moi, je suis persuadé que si on délègue à l'IA des tâches à faible valeur ajoutée, on va avoir plus de temps, comme je disais tout à l'heure, pour passer du temps avec les candidats, passer du temps dans les entretiens, à vraiment connaître et comprendre le candidat, là où, effectivement, une IA aura pu analyser, évidemment, des compétences, etc., et en fait, dans l'entretien, le recruteur sera recruteur, manager, équipe de recrutement, seront là pour euh, vérifier l'adéquation, par exemple, avec l'équipe. Et puis, on peut aussi penser à d'autres euh, sujets, euh, comme aujourd'hui, un recruteur, il y a beaucoup de recruteurs qui me partagent le fait que, en fait, une fois qu'ils ont fait leur recrutement, ils n'ont pas le temps d'aller voir comment ça se passe. Et en fait, si on gagne du temps, bah ça peut être aussi l'occasion, un mois après, d'aller voir la personne. Alors, je sais qu'il y en a qui le font, mais sans doute tout le monde ici le fait, mais il y a des entreprises dans lesquelles ça ne se fait pas. Euh, d'aller voir le recruteur, d'aller voir le manager et lui demander, bah, en fait, euh, qu'est-ce qui était super avec ce candidat qu'on a embauché Qu'est-ce qui était peut-être un peu moins bien et qui va nous permettre, derrière, demain, de faire un meilleur recrutement et donc, finalement, d'être dans cette logique d'amélioration continue parce que je vais aller chercher du feedback, du feedback humain, ce que euh, seulement moi peux faire en tant que recruteur euh, et je vais finalement avoir le temps pour le faire. Merci. Bien. Donc là, on a vu les possibilités pour ce qui est euh, la partie un petit peu avant le recrutement, euh, attirer les candidats. Maintenant, pour le, le recrutement, enfin, les, les faire rejoindre l'entreprise, ouais. euh, quelles sont les possibilités de l'IA Alors évidemment, il y, a, il, y a des, il y a des aides. Alors effectivement, j'aurais peut-être dû mettre aide et non pas sélection, euh, de l'aide à la sélection des candidats. Euh, pourquoi je parle d'aide Alors, évidemment, aujourd'hui, l'IA qui euh, aide à la sélection des candidats, c'est vu très négativement. Euh, en revanche, on l'a vu tout à l'heure, le chiffre que je mentionnais, il y a plein de gens qui pensent que l'IA va réduire les biais. Euh, ça peut aider, en fait, si jamais... En fait, on est tous, euh, euh, les humains, on a des biais. Et donc, on est sensible à recruter, souvent, euh, même si ça change et que les gens sont formés à, à différentes choses, mais à recruter des gens qui nous ressemblent et donc qui ont fait la même école, qui ont euh, des euh, traits communs avec nous. Là où l'IA euh, va se baser, enfin, si on lui dit de le faire, là encore une fois, c'est toujours comment est-ce qu'on donne les barrières à l'IA, euh, va se baser uniquement sur la compétence. Donc en fait, il y a telle compétence. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte que de plus en plus, et ça c'est très mis en avant aussi dans les, euh, dans les RH, des changements de carrière, des gens qui changent complètement de secteur et qui vont pouvoir finalement euh, avoir des compétences. Et ils n'ont peut-être pas l'expérience de certains, mais ils ont une formation qui est beaucoup plus récente. Et donc ça aussi, c'est des choses que l'IA va pouvoir analyser et dire, mais en fait, il y a cette compétence. C'était dans un poste qui n'avait rien à voir, mais en fait, il a dû faire ce genre de choses. 
Je prends mon exemple. Moi, je suis effectivement plutôt... J'ai un historique technique, j'ai une école d'ingénieur. Pour autant, je participe à beaucoup d'événements marketing. Donc, je commence... Je ne dis pas que je suis capable de faire du marketing, mais j'ai des notions de marketing. Et donc, en fait, tout ça, c'est des choses que l'IA va pouvoir remonter et derrière, permettre bah, toujours cette fameuse communication augmentée dont on a parlé précédemment, qui est encore, qui marche encore ici, de pouvoir derrière remonter un profil qu'on n'a pas embauché et lui dire, bah, effectivement, on a vu que tu avais des compétences dans le marketing. Je reprends mon exemple. Euh, Est-ce que ça t'intéresserait de, de ce type de, de, de poste qui peut être adapté à toi et derrière, du coup, grâce à ça, avoir tout ce qu'on va appeler, alors j'appelle ça administration intelligente, c'est le fait de, grâce à l'IA, l'IA, on va pouvoir aussi lui demander de nous aider. On va lui dire, bah, en fait, dans mon processus de recrutement, cette étape, l'étape de test de compétences ou l'étape d'entretien manager, c'est l'étape qui prend beaucoup plus de temps. Encore une fois, il faut avoir la donnée, mais une fois qu'on a cette donnée, comment est-ce que je peux améliorer Et derrière, l'IA va pouvoir proposer des idées eh ben voilà, pour ton sourcing, il faut supprimer les questions de présélection ou en mettre moins pour telle ou telle chose. Il faudrait, voilà, on pourrait faire ça, on pourrait faire ci. Et donc, encore une fois, ça va donner des idées aux recruteurs pour être toujours dans cette fameuse logique d'amélioration continue et qui permet en fait d'être meilleur. Et encore une fois, finalement, on en revient à ce sujet de départ, de se différencier et donc d'attirer et de sélectionner plus rapidement. Merci, Dylan. Est-ce qu'il y a quand même euh, des des domaines, des tâches du processus de recrutement qui, selon toi, devraient rester euh, plutôt euh, 100% humaines, enfin, totalement gérées par les humains ou, ou euh, non Alors, à 100%, à 100%, il faut que des tests, enfin, euh, il faut que des, pardon, des tâches euh, restent euh, la propriété des humains. Déjà, pour une raison très simple, c'est que le département RH s'appelle ressources humaines, c'est pas pour rien qu'il y a le terme humain, euh, c'est de la gestion de l'humain. Euh, et, et je pense aussi que euh, dans cette transformation de l'IA, euh, c'est vraiment ça qui va faire la différence. Je pense qu'on l'a tous vu, alors là, je pas les chiffres, mais on l'a tous vu après le Covid, quand il n'y avait plus d'interaction humaine, euh, on, on a vu que les enfants dans les écoles euh, étaient, étaient moins bien, il y a eu des maladies qui, euh, qui sont apparues euh, parce qu'on n'avait plus de relations humaines. Donc, en fait le fait de supprimer ça et de tout mettre dans l'IA serait, à mon sens, catastrophique. En revanche, effectivement, tout ce qui va être l'entretien, pour moi, l'entretien, alors je sais qu'il y a des outils qui se sont mis dans l'évaluation de l'analyse du comportement d'un candidat dans un entretien, ce qui, pour moi, est très risqué, parce que quand tu viens à un entretien, bah déjà, tu es stressé, de fait, donc es déjà pas, tu, tu, tu n'es déjà pas ce que tu es en, en règle générale. Et en fait, tout ça va aussi faire la différence pour le candidat. Le candidat, si tout le traitement est fait par l'IA, alors oui, il y a la majorité qui pense que ça va réduire les biais, mais je pense que si on faisait l'étude, et ça a dû être fait sans doute quelque part, si on faisait l'étude, je pense qu'il n'y a personne qui a envie d'arriver dans une entreprise sans avoir rencontré personne. Mais je pense que justement, on va transformer, c'est plus qu'un entretien sur des compétences, parce que ça, les compétences, on va pouvoir les analyser. On va te faire un entretien de... En fait, viens une demi-journée chez nous. Je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font ça de plus en plus. Viens une demi-journée chez nous, euh, partage avec l'équipe un déjeuner, etc. Puis vois toi aussi euh, si ça t'intéresse. Et là, il y a vraiment de l'humain. Et ça, c'est des tâches qui absolument doivent rester à 100% humaines. Merci, euh, Guillaume. Alors, euh, il reste euh, trois minutes avant la fin du webinaire. On va faire vite. <rire> euh, je propose de prendre quand même une ou deux questions, mais euh, essayez de. Vite. Voilà. <rire> On a une question intéressante, je trouve, sur euh, les biais, parce qu'on n'en a pas trop parlé. Euh, L'IA peut se baser sur les compétences pour réduire les biais, mais comme elle est entraînée par des humains et des données implémentées par euh, l'humain, est-ce qu'on n'intègre pas les propres biais cognitifs euh, des euh, recruteurs, ou toutes les personnes qui l'entraînent Tout à fait, euh, absolument. Euh, et c'est pour ça euh, que c'est très intéressant d'entraîner et de tester euh, euh, voilà, on parle des, 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 des datasets euh, donc les, 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 la, la data sur laquelle est entraînée l'intelligence artificielle donc c'est sûr que si vous entraînez l'intelligence artificielle sur trois cas d'utilisation il va y avoir des biais euh, et après il y a le test donc là c'est ce dont je parlais notamment que nous on a fait dans l'état de, de New York où en fait euh, ils ont euh, testé notre outil en mettant euh, un, un nombre de candidatures énormes, j'ai plus le nombre exact, mais ils ont fait des courbes de répartition pour voir s'il y avait une répartition différente en fonction euh, de l'origine ethnique, euh, de euh, la localisation, et c'est surtout ça qui fait que euh, qui va faire des bonnes IA, c'est d'avoir des euh, des bases de données énormes pour entraîner, et ensuite effectivement ces tests pour s'assurer que bah, effectivement il n'y a pas de disparité. Et une fois qu'on a fait ces tests, 
euh, et que ça a été tamponné par les certifications euh, qui vont bien, on sera capable d'aller euh, plus loin. Merci, euh, Guylain. Merci, Nolwenn, pour euh, votre question. On prend une dernière question et après, on conclut. Ouais. Si tu es d'accord. OK. Euh, Aujourd'hui, l'IA est-elle un réel argument pour les cabinets de recrutement auprès de ses clients Y a-t-il des études au retour d'expérience sur l'aspect qualitatif, quantitatif en lien avec l'activité du recrutement Alors, je n'ai pas d'études en tête. Il doit sûrement y en avoir. Hein. Il, y a, il y a des études qui sortent tous les jours hein, sur l'IA, sur le recrutement. Euh, pour les cabinets de recrutement, alors je ne sais pas si la question, c'est est-ce qu'il euh, y a une valeur ajoutée des cabinets de recrutement par rapport à l'IA. Euh, mais oui, c'est sûr que l'IA euh, sera un argument pour les cabinets de recrutement si jamais ils prouvent euh, leur capacité à savoir l'utiliser. Euh, c'est toujours pareil, c'est toujours expliqué aux clients. Euh, moi, cabinet de recrutement, en fait, euh, j'utilise l'IA, ça me permet de faire ci, ça, ça. Et j'utilise mon expertise humaine, ça me permet de faire ci, ça, ça. Donc, tant qu'on est capable de détailler, d'avoir une proposition de valeur, euh, c'est sûr que ce sera, ce sera un argument. Je m'arrête là parce que je pourrais détailler encore plus, mais je vois le temps et je ne suis pas sûr que voilà, la question, j'ai tous les tenants et les aboutissants, mais c'est un, un sujet très, très intéressant. Merci, Guylain. Merci à tous et à toutes pour vos questions. La webinaire touche à sa fin, mais en conclusion, j'ai quand même deux petites questions parce que toujours plus. <rire> le coup de com et, euh, et ton coup de cœur, c'est des questions traditionnelles de fin de webinaire par le RH. Euh, Est-ce qu'on commence par ton coup de com, si ça te va Oui, tout à fait. Euh, et bien, pour prolonger ce webinaire, euh, normalement, je crois que ça arrive dans le chat quelque oui, part. Euh, il y aura un lien sur un livre blanc qu'on a créé chez Smart Recruiters, qui sont euh, les étapes pour commencer avec l'IA dans le recrutement. Donc voilà, ça peut aussi vous donner euh, des, euh, des idées euh, de choses à faire, à mettre en place euh, dans votre process. J'espère que je vous en ai donné beaucoup euh, dans ces 45 minutes, mais il peut y avoir d'autres choses. Et puis aussi, un pas à pas, de comment est-ce qu'on met l'IA dans, dans son recrutement et comment est-ce qu'on commence petit à petit à se familiariser avec l'IA. Merci beaucoup Guylain. Effectivement, le lien vous est partagé dans le chat. Donc, n'hésitez pas à cliquer dessus. Euh, et pour finir, le coup de cœur. Et cette fois, c'est vraiment la dernière question, promis. Super. Alors, comme tu m'as dit qu'on pouvait sortir totalement du sujet, euh, oui, je suis peut. totalement sorti. Euh, <rire> même s'il y aura un rapport avec le côté humain, euh, je voulais parler du départ du vent des globes. Euh, voilà, juste pour ceux qui l'ont pas bateau qui fait le tour du monde, je pense que tout le monde en a entendu parler. Il euh, y a un bateau qui m'a marqué, c'est le bateau de Tanguy le Turquet, on ne peut pas le rater, les tout roses. Euh, il est sponsorisé par Lazare, qui sont des colocations entre jeunes actifs euh, et SDF. Et en fait, ces jeunes actifs et ces SDF euh, ont mis euh, voilà, le, le feu à ce départ en mettant du rose partout, euh, des fumigènes, etc. Et je trouve que ça rappelle, s'il le fallait, que euh, l'humain euh, est quand même euh, clairement supérieur à l'IA et que c'est quelque chose, ce sont des émotions qui sont données euh, et qu'une IA euh, ne peut clairement pas donner. Belle conclusion. Merci beaucoup, euh, Guylain, d'avoir euh, été présent aujourd'hui, d'avoir partagé euh, avec nous. Euh, et merci à toutes et à tous euh, également d'avoir suivi euh, ce webinaire. On espère que vous avez appris plein de choses. Et... Euh, voilà. Et puis, il est bientôt midi, donc bon appétit à tous. Merci beaucoup.